বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সকরে বলুন সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম মদিনার নেতা এটা মানতে পারে নাই আবদুল্লাহ নবায় ও তলে তলে কাফেরদের সাথে সং কাফেরদের সাথে পরামর্শ শুরু করল ও মক্কার লেডার রাব মক্কার আবু জেহেল আবুল আহাব উদ্বা সাহেবা আবু সুফিয়ান ওয়ালিদ ইবনে মগিরাব এই মক্কার কাফেরদের সাথে আতাত করে বলল মোহাম্মদ যদি মোহাম্মদকে যদি খতম না করা হয় মদিনার রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস না করা হয় আমরাও বাসব না আমাদের নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব টেকে না আর আপনাদের জন্য মহাবিপদের সংকেত রয়েছে অতএব মোহাম্মদকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য পরিকল্পনা করেন এই আবদুল্লাহ নবায় এই তলে তলে মুনাফিকি করার কারণে এই বদরের প্রান্ত তৈরি হয়েছিল আমার ভাইয়ারা একদিকে আবদুল্লাহ নুবাই রসুলের সাথেও ছিল আর একদিকে আবদুল্লাহ নুবাই মক্কার কাফেরদের সাথেও ছিল আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক কি না আজকে তো মনে হয় পৃথিবীতে আবদুল্লাহ নুবাইয়ের মতন লোক নাই আরো জোরে আর টি মিডিয়া সেন্টার দেশ ও ইসলামের কথা বলে এসেছি কোরআনের মাহফিলে বলুন তো কোরআন কার কেতাব আরো জোরে আল্লাহ এ কেতাব থেকে যদি কথা বলা হয় কারো দলের পক্ষে হবে কোনো দলের বিপক্ষে হবে না বরং এ কোরআন থেকে যখন কথা হবে কোরআনের হেদায়াত গোটা বিশ্ববাসী মানুষ যারা কোরআনের হেদায়ত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হবে তারা কথা বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলুন কথা ঠিক কি না আমার ভাইয়ের আল্লাহ রব্বন আর আমিন বলেন কোরআন হলো গোটা বিশ্ব মানব জাতির জন্য এক হেদায়তের কেতাব আমার ভাইয়ের কিন্তু হেদায়ত পাবে কারা আল্লাহ বলেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন আল্লাহকে ভয় করে যারা মুত্তাকি যারা এরা কোরআন থেকে হেদায়ত গ্রহণ করতে পারবে আর পৃথিবীর কোনো মানুষ এই কোরআন থেকে হেদায়ত গ্রহণ করতে পারবে না আওয়াজ করে বলুন কথা কার আরো জোরে বলতে হবে কথা কার আমার ভাইয়ের পৃথিবীর মানব যদি শুনবে কোরআন যখন এই পৃথিবীর মানব জাতি শ্রবণ করবে পৃথিবীর মানবতার মধ্যে ইমানদার যারা হবে ইমানদারেরা আল্লাহর কোরআন শোনার কারণে ইমানদারেরা আল্লাহর কোরআন শোনার কারণে ওদের হৃদয়ের মধ্যে ধাক্কা তৈরি হবে হৃদয়টা গলে যাবে চক্ষু থেকে অশ্রুসিক্ত হবে শুধু তাই নয় দুর্বল ইমানদারদের ইমান বেড়ে যাবে কথাগুলো কার আরো জোরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে কোরআন তেলামত শোনার পরে আল্লাহর নামে তাকবির দিবে যারা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দুটা পুরস্কার পাবে তারা কয়টা আরো জোরে এক নাম্বার পুরস্কার হল কোরআনের নূর আল্লাহ তালা ওই বান্দা চেহারার মধ্যে দান করে দিবেন আমার ভাইয়ারা এই জন্য যারা আল্লাহর নামের তাকবির বেশি দেয় বয়স যত বাড়ে চেহারার মধ্যে আল্লাহর নূর তত বেড়ে যা
কিন্তু মুসলমান বাদে এই পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টান নাস্তিক মুরতাদ মুশ্রিক ওদের বয়স যত বাড়ে চেহারার মধ্যে তত বিদ্যুটের অবস্থা তৈরি হয় তার কারণ হলো ওদের চেহারার মধ্যে আল্লাহর নূর নাই কোরআনের নূর নাই আওয়াজ করে বলুন কথা ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যখন কোরআন শুনবে মা উনজিরাইলার রসুন আল্লাহ বলেন তারা এই কোরআন শ্রবণ করার কারণে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন আয়ু নহুম তাফিদু মিনাদ্দাম ইম তাদের চক্ষু থেকে অশ্রু শিখতে হবে চক্ষু থেকে পানি ঝরতে থাকবে কথা বলুন কথা কার আরো জোরে শুনো তাই নাই কেন পানি ঝরবে আল্লাহ বলেন মিম্মা আর আল্লাহ আমরা তোমার উপরে ইমান এনেছি আল্লাহ তোমার উপরে ইমান আনার কারণে পরকিত সাক্ষ্য দাতাদের দলে তুমি আমাদের নামটাও লিখায় নাও আমার ভাই যেহেতু সময় কম এই জন্য কথাগুলোকে অনেক সংক্ষেপ করে করে বলতে হবে ভালো করে কান লাগান তাহলে আমরা যে কোরআন শুনতে এসেছি কোরআন শোনার পর আমাদের হৃদয়টা নরম হবে চক্ষু থেকে পানি শিখত হবে এ কথাটা কে বলেছেন আরো জোরে আমার ভাইয়ের প্রশ্ন করতে পারেন হজুর আপনি এসেছেন খোলনা বাগের হাট থেকে আপনি আমাদের জন্য সোরাই আনফালের বারো নম্বর আয়াতে কারিমা তেলাবাদ করেছেন এই আয়াত দিয়ে কি বুঝাতে চান আমার ভাইয়ের ভালো করে কান লাগান আজকে আমি আপনাদের মাঝে এমন একটি আয়াত তেলাবাদ করেছি যা গোটা পৃথিবীর বুকে আজকে আলোচিত আল্লাহ আকবর বলে কেন আলোচিত আজকে যেই ছাব্বিশটি কোরআনের আয়াতকে বাতিল করার জন্য ওরা রিড করেছে তার সর্বপ্রথম যেই আয়াতটা উল্লেখ আছে সেটা হচ্ছে সুরাই আনফালের বারো নম্বর আয়াত আমি সেই আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি এ কারণে আমার ভাইয়ারা আজকে আমাদের জানা দরকার ওরা কেন আল্লাহর কোরআনের আনফালের সুরাই আনফালের বারো নম্বর আয়াত বাতিল করতে চায় ওদের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের জানার প্রয়োজন আছে না না আমার ভাইয়ার ভালো করে মনে রাখবেন গতানুগতিক কথা বলি না গবেষণা করে কথা বলি গবেষণা লব্ধ জ্ঞান দিয়ে এই কথা বলি তবে গবেষণা করার শক্তি কে দেন আরো জোরে বলতে হবে আমার ভাইয়ারা শুনুন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার ভাইয়ারা কোরআন তেলাবাতের পরে তাকবির বললে এক নাম্বার লাভ হলো নূর দেওয়া দুই নাম্বার লাভ হলো যে বান্দা কোরআন তেলাবাতের পরে তাকবির উচ্চারণ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দৈহিক এবং আর্থিক যত রোগ রয়েছে আল্লাহ সব রোগ ভালো করে দিবে আজকে তো আমাদের সারা পৃথিবীব্যাপী একটা আতঙ্ক 
করোনা আমি বলি করোনা না এটার নাম হওয়া উচিত ছিল করোনা কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাই করোনা আসার আগে এই পৃথিবীর মোড়ল রাষ্ট্র আমেরিকা গোটা পৃথিবীর আঙ্গুলের মাথায় দিয়ে ওরা চলত ডানে আঙ্গুল কাত করলে পৃথিবীটা ও ডান দিকে কাত হতো বামে আঙ্গুল কাত করলে বাম দিকে কাত হতো সামনে আঙ্গুল কাত করলে সামনে কাত হতো পিছনে আঙ্গুল কাত করলে সামনে পিছনে কাত হতো কিন্তু এই করোনা নামক মহামারী যখন ওদেরকে ধরল গোটা পৃথিবীর মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতির চাকা এমন ভাবে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়েছে এখন আমেরিকার দিকে আঙ্গুল তুলে সিনো কথা কয় জাপানও কথা বলে ইন্ডিয়াও কথা বলে আমার ভাইয়ারা ওই আমেরিকার দিকে আঙ্গুল তুলে এখন পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্র কথা বলা শুরু করেছে ভালো করে মনে রাখবেন ওরা মনে করেছিল এই করোনা যদি বাংলার মানুষকে ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে ওরা না খেয়ে মনে যাবে কিন্তু না 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 এই বাংলার জমিরের মানুষের সাথে আমার আল্লাহর সাথে এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে ওই বান্দাগণ ওই বান্দা যখন আমার ভাইরা পিছন তো কথা বলবেন না আমার ভাইরা আল্লাহর বান্দাগান যখন খেতে খামারও কাজ করে আজান হয়ে গেলে খেতের আলের পরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে আছে না নাই আমার ভাইরা পানির মধ্যে কাজ করতেছে আজান হয়ে গেছে পানি দিয়ে উঁচু করে পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে নদীতে মাছ ধরতে যায় নৌকার পরে নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তার মানে হল এই বাংলার জমিনের মানুষের সাথে আমার আল্লাহ সম্পর্ক আছে না নাই যেই বাংলার জমিনের মানুষের সঙ্গে আমার আল্লাহ সম্পর্ক আছে ওই মানুষগুলোকে করোনা দিয়ে আল্লাহ মারতে পারে না এই জন্য বলেছি করোনা না এটার নাম করোনা বাংলার মানুষ করোনা বোঝে না আল্লাহর দয়া আছে না না আল্লাহর দয়া আছে তাই আজ আমরা বেশি আছি আল্লাহর দয়া না থাকলে বাস্তামি আমার ভাইয়ারা যে কথা বলতেছিলাম ভালো করে কান লাগান আল্লাহ রব্বুন আরবিন বলেন হে নবী স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আপনার প্রতিপালক প্রেস্তাদের প্রতি আদেশ করেছিলেন ও প্রেস্তারা ইন্নিমা কুম আমি তোমাদের সাথে আছি কে বলছেন আল্লাহ আরো জোরে বলুন আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলেন ও প্রেস্তারা আমি তোমাদের সাথে আছি আমার ভাইয়ারা এখন প্রশ্ন থাক আসতে পারে হুজুর এই কথাটি আল্লাহ কখন বলেছিলেন কোন সময় বলেছিলেন জানার দরকার আছে না নাই আয়াতটি নাজিল করে প্রেস্তাদেরকে আল্লাহ কখন বলেছিলেন এটি ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ এই যুদ্ধের নাম হলো বদরের যুদ্ধ বলুন কোন যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ এই আয়াতটিকে বুঝতে গেলে প্রথম জানতে হবে বদর সম্পর্কে আমার ভাইয়ারা কান খাড়া কর ওই বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে প্রধান প্রধানতম তিনটা কারণ জোরে বলেন কয়টা এক নাম্বার কারণ আজকে ওয়াজ হবে তিন ওয়াজ কত তিন ভালো করে মনে রাখবেন প্রত্যেকটা জায়গায় তিনে তিনে মিলবে আল্লাহ আকবর বলুন আমার ভাইয়ারা ভালো করে কান লাগান বদরের ওই যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার প্রধানতম কারণ তিনটা এক নাম্বার কারণ হল মক্কার কাফেরদের ঈর্ষা মক্কার কাফেররা দেখল আমরা যে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে মক্কার জমিনে জায়গা দিলাম না ওই মোহাম্মদ চল্লিশ বছর বয়সে বয়স পর্যন্ত তাকে আমরা আলামিন বলেছিলাম কিন্তু যেই দিন নবুয়াত নাজির প্রাপ্ত হলেন আমরা তাকে জায়গা দিলাম না আমার ভাইয়ারা শুধু তাই নয় 
আল্লাহর হাবিব আল্লাহর হাবিবের বিরুদ্ধে ওরা চক্রান্ত শুরু করল এ কথা মনে হয় আল্লাহ জানে না আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন জানে কিনা ভালো করে কান লাগান ভালো করে কান লাগান ওরা আল্লাহ নবীকে মক্কায় থাকতে দিল না নবী চলে গেলেন তাইফে তাইফের মানুষগুলো নবীকে রাখল না তাইফের মানুষগুলো নবীকে নবীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল আল্লাহ নবী রক্তক্ত হলেন ওই তাইফের ময়দানে শুধু তাই নয় আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ওই মক্কার কাফের রাও ষড়যন্ত্র করেছিল তিনটা জোরে বলেন কয়টা আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন আমার নবী যখন মক্কায় ছিল মক্কার কাফের আমার নবীর বিরুদ্ধে তিনটা ষড়যন্ত্র করেছিল তার মধ্যে এক নাম্বার ষড়যন্ত্র হল নবীকে ওরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিবে দুই নম্বর ষড়যন্ত্র না হয় নবীকে পাশি দিয়া মারবে তিন নম্বর ষড়যন্ত্র না হয় নবীর নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে মক্কা থেকে বিদারিত করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দিবে আমার ভাইরা বুঝে থাকলে বলুন নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কয়টা এক নাম্বার হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দুই নম্বর ষড়যন্ত্র হল নবীকে পাশি দিবে তিন নম্বর ষড়যন্ত্র হল নবীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে আজকে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকায় দেখেন আজকে নবী নাই নবীর উত্তরসিরিরা যখন আল্লাহ নবীর দাওয়াত নিয়ে ময়দানে ছাপিয়ে পড়েছে তখন ওই মক্কার কাফেরা যেমন নবীর বিরুদ্ধে তিনটা ষড়যন্ত্র করেছিল ঠিক তেমনি গোটা পৃথিবীর ময়দানে নবীর উত্তর শরীদের বিরুদ্ধে একই রকম তিনটা ষড়যন্ত্র আছে না না জনপ্রিয়তার দায়ে কেউ বাপ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে জেলে জনপ্রিয়তার দেয় কেউ বা পাশির কাষ্ট গলায় ঝুলিয়ে শাহাদাতের নার্জনা পেশ করেছে জনপ্রিয়তার কারণে হয়তো বা কাউকে দেশ চলতে বাধ্য হতে হয়েছে আমার হান আল্লাহর নবী যখন দেশ ছেড়ে চলে গেলেন মদিনায় মদিনায় যাওয়ার পর আউসার খাজরাজ দুই গোত্রের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব যখন আল্লাহর নবী নিরসন করলেন মদিনার মানুষগুলো আল্লাহর নবীকে বলল মোহাম্মদ যেহেতু তুমি দীর্ঘদিনের আমাদের দ্বন্দ্ব নিরসন করেছ অতএব আজ থেকে তুমি হবে আমাদের নেতা আরো জোরে তুমি হবে আমাদের নেতা হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তুমি আমাদের নেতা অতএব আমরা তোমার নেতৃত্ব মেনে নিলাম এমন সময় আমার ভাইয়ারা আল্লাহর নবী ওই মদিনার একটা রাষ্ট্র গঠন করলেন যেই রাষ্ট্রের নাম হল মদিনা রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র ওই মদিনা রাষ্ট্রের একটা সংবিধান হল যেই সংবিধানটির নাম হলো আল কোর আন জরে কন্যাল্লাহ আকবর আমার ভাইয়ারা এমন সময় কাফেরা দেখল ওই মক্কার কাফের রাত চিন্তা করতে লাগলো আমরা যে মোহাম্মদকে মদিনায় মক্কায় জায়গা দিলাম না তিন তিনটা ষড়যন্ত্র করলাম তার বিরুদ্ধে তারপরও ষড়যন্ত্র করে আমরা টিকতে পারি নাই ওই মোহাম্মদ মদিনায় যায় মদিনায় গিয়া নেতৃত্ব আর কর্তৃত্বের চেয়ারে বসে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না এটা তো মেনে নেওয়া যায় না ওরা এই জন্য পরিকল্পনা করল আল্লাহর নবীর মদিনা রাষ্ট্র ধ্বংস করবে আল্লাহর নবীর মদিনা রাষ্ট্র ধ্বংস করবে এই জন্য ওরা এক হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে মদিনার দিকে রওনা হল এটা হলো এক নাম্বার কারণ দুই নম্বর কারণ হলো 
মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়ের ষড়যন্ত্র এই মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে ওবায় হলেন মদিনার সম্ভাব্য নেতা কি নেতা সম্ভাব্য নেতা আপনাদের এলাকায় যেহেতু পোস্টার লাগানো দেখেছি তাহলে আমাদের এলাকার সাথে হয়তো বা নির্বাচন কথা বলে এগারোই এগারোই এপ্রিল নির্বাচন চা দেন এগারোই এপ্রিলে নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে এরা সবাই সম্ভাব্য নেতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে জনগণ যাকে রায় দেবে সেই লোকটাই নেতা নির্বাচিত হবে আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক কি না কিন্তু ভালো করে মনে রাখবেন ভালো করে কান লাগান মদিনার সম্ভাব্য নেতা ছিলেন আবদুল্লা ইবন ওবাই কিন্তু আল্লাহ নবী যখন মদিনায় গেলেন সব মানুষ নবীর নেতৃত্ব মেনে নিল আবদুল্লাহ ওবাই দেখল এতকাল চেষ্টা করলাম নেতা হব আমি নেতা হতে পারলাম না উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মোহাম্মদ এটা তো মেনে নেওয়া যায় না এটা মেনে নেওয়া যায় না অতএব যেহেতু মোহাম্মদ সবার কাছে প্রিয় অতএব মোহাম্মদকে কৌশলে ছাড়া ধরা যাবে না অতএব কৌশল কি আল্লাহ নবীর হাতে হাত রেখে মৌখিকভাবে কালিমা গ্রহণ করল কিন্তু অন্তরে কালিমার বিশ্বাস ছিল না ইমান আনার জন্য সত্য হলো তিনটা জোরে বলেন কয়টা ওয়াজ হবে কত মনে আছে তো আমার ভার এক নাম্বার সত্য হলো ইকরার বিল লিসান দুই নাম্বার তসনিক বিল জিনান তিন নাম্বার আমুল বিল আর কান মৌখিক স্বীকৃতি অন্তরে বিশ্বাস আর তদনুযায়ী আমল আমার ভাইয়েরা আবদুল্লা ইবন ওবার মধ্যে এই তিনটা দুটা ছিল মুখ দিয়ে কালিমা শিকার করেছিল আল্লাহ নবীর পিছনে মসজিদে নবীর মধ্যে নামাজ পড়ত শুধু তাই নাই নবীর সাথে রমজান মাসে ইফতারি করত তারাবি পড়ত আল্লাহ নবীর সামনে বসে কোরআন সন্ত কিন্তু মনে মনে তার ষড়যন্ত্র ছিল আমাজ করে বলেন কথা ঠিক কিনা একটা কারণ সে হবে নিজে নেতা কিন্তু মোহাম্মদ হয়ে গেছে মদিনার নেতা এটা মেনে নেওয়া যায় না এই জন্য তলে তলে ষড়যন্ত্র করেছে আমার আল্লাহ বনে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে জানে না আওয়াজ করে বলতে হবে জানে কি না আল্লাহ ডাক দে বলেন মানুষের মধ্যে কেমন কিছু মানুষ আছে তারা বলে আমরা আল্লাহর উপরে ইমান এনেছি আখেরাতের পরে বিশ্বাস এনেছি আল্লাহ বলেন ওরা মুখে বলেছে ইমান এনেছি আখরাতের পরে বিশ্বাস করেছি অথচ ওরা বিসমিল্লা কেটে বিসমিল্লাকে চিরতারে বিদায় করেছে কথা বলেন না কেন আমার ভালো করে কান লাগান যারা নিজেদেরকে ইমানদার বলে দাবি করে কোন ইমানদারের রক্ত তাদের গায়ে তাদের হাতে লাগতে পারে না একজন মুসলমানকে আপনি ইমানদার হয়ে আর এক মুসলমানকে গুলি করে মারার অর্ডার দিতে পারেন না আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক কি না ভালো করে কান লাগান আপনি একজন ইমানদার মুসলমান হয়ে আর এক মুসলমানকে রামদা দিয়া যুবকদেরকে লেলিয়া দিয়া ইমানদারকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য নামাজের আগে তাদেরকে ওত পেতে থাকার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে বলতে পারেন না আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক কিনা 
কথাগুলো বুঝতে হবে খুব সূক্ষ্মভাবে আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন আল্লাহ বলেন মুখে ইমানদার বলে দাবি করল মুখে বলল আল্লাহ আমরা খেতার পরে বিশ্বাস এনেছি আল্লাহ নিজে ডাক দিয়ে বলেন নবী অমা হুম বি মিনিন ওরা নিজেরা ইমানদার বলে দাবি করলে কি হবে আসলে ওরা একটাও ইমানদার না কার কথা রাগ করলে আল্লাহর পরে রাগ করে না আমার পরে রাগ করে লাভ আছে রাগ করতেছেন আপনারা কথা বলবো আমার হ্যাঁ লক্ষ্য করুন যে কথা বলতে চিনাম ভালো করে কান লাগান আল্লাহর নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সকলে বলুন সাল্লাম মদিনার নেতা এটা মানতে পারে নাই আবদুল্লাহ নবাই ও তলে তলে কাফেরদের সাথে সং কাফেরদের সাথে পরামর্শ শুরু করল ও মক্কার লেডাররা মক্কার আবু জেহেল আবুল আহাব উদ্বা সাহেবা আবু সুফিয়ান অলিদ ইবনে মগিরা এই মক্কার কাফেরদের সাথে আতাত করে বলল মোহাম্মদ যদি মোহাম্মদকে যদি খতম না করা হয় মদিনার রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস না করা হয় আমরাও বাঁচব না আমাদের নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব টেকে না আর আপনাদের জন্য মহাবিপদের সংকেত রয়েছে অতএব মোহাম্মদকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য পরিকল্পনা করেন এই আবদুল্লাহ নবাই এই তলে তলে মুনাফিকি করার কারণে এই বদরের প্রান্ত তৈরি হয়েছিল আমার ভাইয়ারা একদিকে আবদুল্লাহ নবাই রসুলের সাথেও ছিল আর একদিকে আবদুল্লাহ নবাই মক্কার কাফেরদের সাথেও ছিল আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক কি না আজকে তো মনে হয় পৃথিবীতে আবদুল্লাহ নবার মতন লোক নাই আরো জোরে আমার ভাইয়ারা ভালো করে কান লাগান তিন নম্বর কারণ হল কয় নাম্বার আরো জোরে কথা না বললে আমার কথা বলতে কষ্ট হয় তিন নম্বর কারণ হল আল্লাহর নবী যখন মদিনা রাষ্ট্র কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চালান আমার ভাইরা মক্কার কাফেরা দেখল মদিনার মুসলমান সব এক কারণ মুসলমান মুসলমানের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই কথা বলেন ঠিক কিনা অতএব আমাদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হল সিরিয়া যদি সিরিয়ায় ব্যবসা করতে যেতে হয় মদিনার পথ দিয়ে যেতে হবে মুসলমানরা যদি বলে আমাদের আমাদের ভূখণ্ডের পথ দিয়ে তোমরা ব্যবসা করতে পারবে না আমরা না খেয়ে মরব অতএব এই মদিনার ভূখণ্ডের পরে দিয়ে ব্যবসা করতে যাব বাধা আছে মোহাম্মদ এবং তার দলের লোক আর মদিনের রাষ্ট্র আর কোরআন এটাকে নির্মূল করতে হবে এই জন্য ওরা এই তিনটা মহাপরিকল্পনা নিয়ম এই তিনটা মহাপরিকল্পনা নিয়ম আমার ভাইয়ারা মহাপরিকল্পনা নিয়া মদিনার রাষ্ট্রকে বিলীন করার জন্য ওরা রওনা হল এক হাজার শূন্য নিয়া মদিনার দিকে অপার দিকে আল্লাহর নবী আপনার আমার নবী নূর নবী সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন আল্লাহর হাবিব তখন ডাক দিয়ে বললেন ও মদিনার মুসলমানেরা ওরা আসতে চায় আমাদের রাষ্ট্র ধ্বংস করতে আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বকে বিলীন করতে তোমাদের কাছে জানতে চাই স্বাধীনতা টিকায় রাখবা না ওদের হাতে আবার পরাধীন হওয়া মদিনার মানুষগুলো ডাক দিয়ে বলল মোহাম্মদ আল্লাহর হাবিব জীবন দেব রক্ত দেব কিন্তু ওদের হাতে আর কখনো মদিনা তুলে দেব না আল্লাহর নবী তখন ডাক দিয়ে বললেন ও মদিনার মানুষেরা তাহলে আমাদের জীবন দিতে হবে সম্পদ দিতে হবে রক্ত দিতে হবে তৈরি হয়ে যাও আল্লাহর নবীর দলে লোক তৈরি হলো তিনশত তেরো জোরে বলেন কত এই তিনশো তেরো জন লোক যখন তৈরি হয়ে গেল তৈরি হওয়ার পরে এই তিনশো তেরো জন লোক তৈরি করতেছেন আল্লাহর নবী 
অথচ লক্ষ্য করুন আমার ভাইয়েরা একজন মুসলিমা সাহাবিব বাড়িতে চলে গেছেন বাড়িতে গিয়ে চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহ দরবারে কান্না করতেছেন ছোট্ট দুটো বালক সন্তান ডাকতে বলে মা কাদু কেন ও মা কি অপরাধ কি সমস্যা তোমাকে কে কষ্ট দিয়েছে তুমি কাদো কেন মা ডাক দে বলে ও সন্তান আজকে যদি আমার স্বামী দুনিয়ায় বেঁচে থাকতো তোর আব্বা যদি বেঁচে থাকতো আল্লাহ নবীর সঙ্গে বদরের ময়দানে পাঠিয়ে দিতাম আর যদি তোর আব্বা বদরের ময়দানে শহীদ হতো কামতের কঠিন ময়দানে আমি শহীদের স্ত্রী হয়ে আল্লাহ দরবারে উঠতে পারতাম অপ্রাণের সন্তান আজকে যদি তোর কোন বড় ভাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতো আমরা আমি বদরের ময়দানে পাঠিয়ে দিতাম আমার সন্তানটা যদি কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে যদি বদরের প্রান্তরে যদি সাদাত বরণ করত আমি শহীদের মা হিসাবে আল্লাহ দরবারে উঠতে পারতাম বাচ্চা দুটা মায়ের কান্না সহ্য করতে না পেরে মায়ের চোখের উপরে হাত রেখে চোখের পানি মুছে দিয়ে ডাক দে বলে ও মা আর কে আমরা ছোট্ট হতে পারি মনোবল আমাদের ছোট নয় যেহেতু আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন ও মা কথা দিলাম ওই বদরের ময়দানে আমরা আল্লাহ নবীর সাথে যুদ্ধ করব জীবন দেব রক্ত দেব তবু আল্লাহ নবীর গায়ে আঘাত লাগতে দেব না ও মা ওই বদরের প্রান্তরে যদি আমরা দুই ভাই যদি শহীদ হয়ে যাই কাল কামতের কঠিন ময়দানে তুমি আল্লাহ দরবারে শহীদের মা হিসেবে উঠতে পারবে ও মা তুমি আমাদের কিছু সাজায় দাও গোজায় দাও আমাদের কিছু বিদায় দিয়ে দাও ছোট্ট দুটি সন্তান এবার রওনা হল মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ আকবর বলুন মা মা কখনো তার সন্তানকে মারতে চায় সন্তান মায়ের কোল খালি হোক এটা চায় অথচ মা তার সন্তানকে তৈরি করে দিচ্ছেন যুদ্ধের ময়দানে মা জানেন এটা এমন একটা যুদ্ধ যেই ময়দানে গেলে আমার ছোট্ট দুটো বাচ্চা হয়তো আর কোনোদিন বাড়ি ফিরে আসবে না আমার হ্যাঁ খালিফাতুল মুসলিম হাজত ওমার রাদি আল্লাহ তালান হোম রাতের রাত গভীর হওয়ার পরে নিজের বাড়িতে যখন রাত্রি যাপন করছেন ফজরের আজান হয়ে গেল খালিফাতুল মুসলিম বারান্দার উপরে একটা লাশ যেই লাশটাকে প্যাকেট করা আমিরুল মিনিন ও মার তখন লাশটার প্যাকেটটা খুলে ফেললেন খুলে দেখেন এই বাচ্চাটা এই লাশটা কোনো বড় মানুষের লাশ না একটা ছোট্ট সন্তানের লাশ এমন সময় আমি রুল মিনিন ওমর প্যাকেটটা খুলে দেখেন যে অবস্থা খুব বারোটা বেজে গেছে কি সমস্যা সমস্যা হলো লাস্টটা খুলে দেখেন লাস্টটাকে বারোটা টুকরা করা মেজাজটা গরম হয়ে গেছে চিন্তা করতে লাগলেন আমি এমন ওমর আমি তো সেই ওমর আমি তো সেই ওমর আমি যেই রাস্তা দিয়ে যাই শয়তান চল্লিশ দিন ওই রাস্তা দিয়ে যায় না অথচ আমার বাড়িতে বারো টুকরা লাশ বারো টুকরা করা একটা ছোট্ট বাচ্চার লাশ এটা কেমন করে হয় কে করল কার এত বড় আস্পর্ধা সাহস মদিনায় চলে গেলেন মসজিদ নবীন মধ্যে ফজরের নামাজ শেষ করে ফজরের নামাজ শেষ করে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিমের সাহাবি ওমার ডাক দিয়ে বললেন আমার বাড়িতে এরকম একটা লাশ পাওয়া গেছে তদন্ত করতে হবে তদন্ত টিম তৈরি করে দিলেন আমার হ্যাঁ এই তদন্ত টিমে তিন দিন চলে গেল কোনো রিপোর্ট নাই তিন দিন চলে গেল কোনো রিপোর্ট নাই এমন সময় ওই তিন দিন পর একজন পুরুষ আর একজন নারী দুইজন আসতেছেন হাঁটতে হাঁটতে আমিরুল মিনের দরও যায় ডাক দিয়ে বলেন আমিরুল মিনিন ওমার 
আমিরুল মুমিনীন তিন দিন ধরে আমরা আপনাকে কষ্ট দিয়েছি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন বলে কি কিভাবে কষ্ট দিলে এমন সময় মহিলাটি ডাক দিয়ে বলেন আমিরুল মুমিনীন এমন কষ্ট দিয়েছি আমিরুল মুমিনীন এই আপনার বারান্দায় যে বারো টুকরা করা ছোট্ট বাচ্চার লাশটা ওই লাশের হত্যাকারী আমি মহিলা আল্লাহর বান্দি তদন্ত করলেন কোন রিপোর্ট পান নাই তিন দিন আপনার খাওয়া দাওয়া ঘুম নাই অমিরুল মুমিন শুধু ওই বাচ্চাটির হত্যাকারী না আমিরুল মুমিন শুনে নেন আমি ওই বাচ্চাটি ওই বাচ্চাটির হত্যাকারী শুধু না আমি ওই বাচ্চার জন্মদাতা জন্ম আমার গর্ভধারিণী মা আমি নিজে ওই বাচ্চাটি আমার গর্বে ধারণ করেছি আমার নিজের বাচ্চাকে আমি মেরেছি বারো টুকরা করেছি আমার ভাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই মহিলা বারো টুকরা লাশ করলেন কেন নিজের বাচ্চাকে মারলেন কেন জানার ইচ্ছা আপনাদের আছে না নাই ভালো করে কান লাগান তবে সময় দেওয়া লাগবে ভালো করে কান লাগান আমার ভাইরা এখনো পর্যন্ত যে সকল যুবক দাঁড়িয়েছ মাহফিলের চতুর্দিকে আমি তোমাদের অনুরোধ করে বলি কোরআনের মাহফিলের প্যান্ডেলে বসে যাও দাঁড়িয়ে থেকো না রে বাবা ভালো করে কান লাগান আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যখন তিনি ডাক দিলেন ওই দুটো বাচ্চা চলে আসলো দুইটা বাচ্চা এসে আল্লাহর নবীকে বললো ইয়ার সুর আল্লাহ আমরা বদুরের ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য যাব নবী বললেন তোমাদের মতো ছোট্ট মানুষ বদুরের ময়দানে যে কি লাভ হবে বাচ্চা দুটো ডাক দিয়ে বলেন নবী মায়ের কাছে সফাত গ্রহণ করেছি ওই বদরের ময়দানে বিজয় সিনে আনবো না হলে বদরের ময়দানে জীবন দেব আমার ভাই আজক প্রশ্ন রাখতে চাই ওই ছোট্ট দুটো বাচ্চার মতো আজকে গোটা পৃথিবীতে ইসলাম আর মুসলমানদের উপরে যে রক্তের হেলিকালা চলতেছে মুসলমানদেরকে গুলি গুলি করে মারে মুসলমানদের রক্তাক্ত হয় আজকে মুসলমানদেরকে শপথ নেওয়া দরকার ওই দুটো বাচ্চার মতো হয়তো জীবন দেব নাই মুসলমানরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো রাজিয়া সেন কারা কারা দুটো হাত দেখতে চাই আল্লাহ হাত গুলো কবুল করুন আরো জোরে বলুন আমি আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন যে কথা বলতে ছিলাম চট্ট দুটি বাচ্চা বদরের ময়দানে চলে গেলেন আব্দুল্লাহ নাম রওহাকে ডাক দিয়ে বললেন চাচা শুনেছি ওই মক্কায় আবু জেহেল সব থেকে আমাদের নবীকে কষ্ট দিয়েছে আপনি একটু পারবেন কি দেখায় দিতে আবদুল্লাহ রহা ডাক দিয়ে বলেন ও ছোট্ট বাচ্চা তোমরা কি আবু জেলের সঙ্গে পারবে লোকটা তো অনেক বড় বলে চাচা আমরা মায়ের কাছ থেকে শপাত নিয়েছি জোরে কার কাছ থেকে শপথ মায়ের কাছ থেকে শপথ অথচ আজকের যুবকরা মায়ের কাছ থেকে শপথ নেয় না বইয়ের কাছ থেকে শপথ নেয় আজকে মায়ের কাছ থেকে শপথ নেয় না শাশুড়ির কাছ থেকে শপথ নেয় আজকে মায়ের কাছ থেকে শপথ নেয় না আজকে যুবকরা প্রেমিকার কাছ থেকে শপথ নেয় ভালো করে গান লাগে এখন তো ঠিক বলবেন না কিন্তু নির্বাচনে আমার ভাইয়ারা গতকাল আমার মা পিল ছিল ঝালকাটির নলসিটি থানা আমিরাবাদ বাজারে আমার ভাইয়ারা মা ফিলে যাচ্ছি ষাট পাকিয়া পার হচ্ছে যখন এমন সময় দেখি কত চমৎকার করে মিছিল দিচ্ছে এত চমৎকার চমৎকার মিছিল অমুকের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমার ভাইয়ারা 
আমি মনে মনে বলি নামাজ নাই একক্ত বিড়িখাই পাঁচক্ত গাধা টানে ছয়ক্ত এত চিৎকার করে ছিল গান অথচ কোরআনের মা ফিরে আসলে আমাদের জবান থেকে কথা বের হয় না আমার বারা প্রশ্ন রাখি বলুন তো ওই পাঁচ টাকার চার দুই টাকার মুড়ি খেয়ে আপনি স্লোগান দিলেন ওই স্লোগানে একটা নে কি হবে নাকি আরো জোরে অথচ আপনি কোরআনের মা ফিলে যত আল্লাহ আকবার বলবেন আপনার জেন্দেগির সগিরা গুনা মাফ করবেন কে একবার সুবাহানা বল্লা বলবেন আসমানার জমিনের মাঝখানে যত ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গা স্বর্ণ দিয়ে পরিপূর্ণ করলে এর সমপরিমাণ এই স্বর্ণ পরিপূর্ণ এই স্বর্ণ পরিপূর্ণ জায়গা এই সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় দান করলে যে সব হয় আল্লাহ বান্দার আমল নামায় দান করে দিবে আরো জোরে আমার ভাইরা আমি তখন চিন্তা করলাম ওরা কেন বলে অমুকে চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র ওরা বলতে পারে না অমুকের শরীর আতরের মতন পবিত্র তা কয় না ফুলের মতো শরীর পবিত্র কেন কয় একটু মনে মনে চিন্তা করলাম আমার ভাইয়েরা গতকালও বলেছি ওই আমিরাবাদ বাজারে আজকে আপনাদেরকে শোনা যায় গাড়ির মধ্যে বসে তখন আমার চিন্তা হলো ফুলটা যখন ফোটে ফুলটা ফোটার পর ওই পাপড়িগুলো পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন থাকে এরপরে ঝরে পড়ে যায় ঠিক তেমনি আমাদের নেতাদের চরিত্র এমন চরিত্র হয়েছে ওই নেতাদের চরিত্র ফুলের মতো নির্বাচনের কয় দিন চরিত্র থাকে নির্বাচন যাইতে দেরি চাল চুরি গম চুরি তাল চুরি বেল চুরি করতে দেরি হয় না मुस्लिम शरीफर हादीर मध्य अल्लाहर नबी विश्व नबी मुहम्मद একজন নেতার প্রধানত ছয়টা বৈশিষ্ট্য থাকবে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য হল নেতা ইমামতি করার যোগ্যতা নেতার মধ্যে থাকতে হবে আমাদের বাংলাদেশে যত নেতা আমরা পাতি নেতা সাতি নেতা দেখতে পাই তাদের মধ্যে ইমামতির যোগ্যতা আছে তবে পাশক্ত না দুইক্ত কে ওদের দুইক্ত যোগ্যতা আছে হ্যাঁ কথা বলে না জোর আর আসরের নামাজ পড়াইতে দিলে খুব পারে কারণ জোর আসরে জোরে কেরাত পড়া লাগে না আসর মাগরি বা রিসার ফজর পড়াইতে দিলে দাঁত ভেঙ্গে বত্রিশটা দাঁত ছত্রিশটা হয় অথচ ভালো করে মনে রাখবেন মুসলিম শরীফের হাদিস ছয়টা গুণাবলীর এক নাম্বার গুণাবলী হল নেতার ইমামতি করার যোগ্যতা থাকা লাগবে যে নেতা ইমামতি করার যোগ্যতা রাখে না ওই নেতা খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে না আমার ভাইরা যেহেতু আজকে সময় কম সব কথা বলতে পারবো না আজকে আপনাদের এখানে আমি দ্বিতীয় মেহমান আমার ভাইরা এবছর দ্বিতীয় মেহমান হিসেবে কথা বলেছি আমার নিজের বাড়ির মা ফিলার আজকে দুই দিন দ্বিতীয় মহামান হিসেবে কথা বলি না কথা বলতে গেলে সময়ের দিকে তাকায় খেয়াল করে অনেক কিছু বলা লাগে আমার ভাইরা মন খুলে আজকে কথা আপনাদের শোনাতে পারবো না তবে রাগ করবেন না সংক্ষিপ্ত সবাইয়ের মধ্যে যত কথাগুলো বলব একটু দিলের কান দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা লাগবে আমার ভাইরা কারণ কথাগুলো হলো আমার আল্লাহর জোরে বলেন কার আরো জোরে আমার ভাইরা ভালো করে কান লাগান যে কথা বলতে ছিলাম আল্লাহর নবী সাহাবিদেরকে ছোট্ট দুটি বাচ্চাকে যখন ডাক দিলেন ও বাবা তোমরা কেন এই বদরের ময়দানে যুদ্ধ করতে আসছো বলে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি মায়ের কাছ থেকে সফাত করেছি ছোট্ট বাচ্চা দুটি বদরের ময়দানে চলে গেলেন আপু সেরের দিকে যখন ঝাঁপিয়ে পড়লেন আল্লাহ আকবার বলে সিংহ শাবুকের মতো যেমন ঝাঁপিয়ে পড়লেন এমন সময় আমার ভাড়া ওই আবু জেহেল এর দিকে লক্ষ্য করে যখন ওরা তরবারি চালালো 
আবু জেহেল তরবারি দিয়ে তখন ওদের দিকে হাত কোপ দিল কোপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চার হাত বাহু থেকে কেটে বগুলের নিচে ঝুলে থাকলো এক ভাই আর এক ভাইকে ডাক দে বলে ও ভাই ঝুলান্ত হাত নিয়ে চলতে ভাই কষ্ট হয় দেরি করিস না রে ভাই নবীর যেন কোন ক্ষতি না হয় ও ভাই ঝুলান্ত হাত নিয়ে চলতে কষ্ট হয় পায়ের তলে চাপা দে পায়ের তলে হাতটা চাপা দিয়ে আল্লাহ আকবর বলে হাতটাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বার আর এক ভাইকে ডাক দিয়ে বলে ও ভাই আবু জেলের গড্ডান উঁচু আমরা ছোট্ট মানুষ হাতে পাবো না গড্ডান ও ভাই জলদি করে একটু ঘোড়ার পা কেটে দে ঘোড়ার পা কেটে দিলে ঘোড়া পড়ে যাবে আবু জেহেলও পড়বে দুই ভাই মিলে আবু জেহেলকে জনমের মতো বিদায় করব আমার ভাড়া বলুন তো ওই বদরের ময়দানে ছোট্ট ছোট্ট দুটি বাচ্চার এই দিলের মধ্যে এই সাহস আর এই বুদ্ধি কে দেয় আল্লাহ বলেন হো নবী স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যেই সময় আমি প্রেস্তাদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলাম ও প্রেস্তারা আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা চলে যাও বদরের ময়দানে আর আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন আমানু আর তোমরা ইমানদারের সাহস যোগাতে থাকো জোরে জোরে কন্যা ওই বদরের ময়দানে অবস্থা কেমন হলো আমার ভাড়া এবার কান লাগান ওই বদরের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রেস্তা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সে কথাও আল্লাহ কোরআনে বলেন আল্লাহ বলেন আমি ওই বদরের প্রান্তরে আমি মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলাম বদরের ময়দানে এক হাজার প্রেস্তা দিয়া এক হাজার প্রেস্তারা পর্যাক্রমে বদরের ময়দানে এসেছিল আর মুমিনদের হৃদয়টাকে আল্লাহ দৃঢ় করে দিলেন বদরের ময়দানে প্রেস্তা এক হাজার আসলো কাফেরদের সংখ্যা কত আরো জোরে মুসলমানের সংখ্যা কত অথচ আবার এক হাজার প্রেস্তা আসার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দেখেন মুসলমানরা তার বড় মার খায় আল্লাহ দেরি করেন নাই আবার পাঠিয়ে দিলেন তিন হাজার আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন তিন হাজার পাঠালাম এরপর বিজয় আসে না আল্লাহ এরপরে পাঠায় দিলেন আবার পাঁচ হাজার কত এক হাজার দিয়ে হলো না আবার যোগ করে হলো তিন হাজার তিন হাজার দিয়ে হলো না আল্লাহ পাঠালেন আবার পাঁচ হাজার এটা আমার মুখের কথা না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর কাফেরদের সংখ্যা এক হাজার মুসলমানের সংখ্যা তিনশো তেরো আল্লাহ কেন পাঠালেন আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেন পাঠালেন পাঁচ হাজার প্রেস্তা তাহলে আল্লাহর ক্ষমতা কম নাকি এত লোক লাগে কেন আমার ভাইরা ভালো করে মনে রাখবেন প্রেস্তারা দুনিয়া সম্পর্কে বোঝে না জোরে বলেন কথা ঠিক কি না কেমনে ব্যবসা করতে হয় কেমনে বাণিজ্য করতে হয় কেমনে মানুষকে মারতে হয় কেমনে যুদ্ধ করতে হয় কেমনে ঘোড়া চালাতে হয় কেমনে তরবারি চালাতে হয় এটা প্রেস্তারা বোঝে না 
এই জন্য বদরের ময়দানে ফেরেশতারা এসে যুদ্ধ করতে যখন পারতে ছিল না আমার আল্লাহ তখন যুদ্ধের কৌশলও জানায় দিলেন জোরে কন্ন আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন বলেন ও ফেরেশতারা সাউল কি ফি কুলুবিল লাযিনা কাফারুন রুবাব যখন আমি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে বদরের ময়দানে পাঠিয়েছিলাম মুমিনদের মনোবল তোমরা দৃঢ় করলে আমি কাফেরদের হৃদয়ের মধ্যে আমি ভীতি তৈরি করে দিলাম আর ভীতি তৈরি করে কি করলাম আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন ফাদরিবু ফাউকাল আনা পদরিবু কুল্লা বানান ও প্রেসারা এবার তোমরা কাফেরদের গড্ডানে গড্ডানে আঘাত করো मुसलमाना संख्य कम ओर अस्त्र कम ओर जनबल कम ओर मनोबल कम क्योंकि मुसलमान एत खेपे क्यों मुसलमान जीवन दे रक्त दे अथच मुसलमान कखो भय भीत सन्त है ना तर कारण कि खुजे पेल सुर आनफाल बारो नम्बर आयात वरा देख लो मुसलमान दे के सहाज्य करें आल्ला और मुसलमान कैमने मार्बे ओ युद्ध मैदान तर प्रशिक्षण दें आल्ला जो बद दीते मुसलमान मनोबल ध्वस है ये आयात बद देवा दरकार आवाज कर बोलें कदा ठीक कि ना आज के मैदान दीते चाह उन्नीसश पचाशी साले कुरान के बिल कर हाईकोर्ट रिट कर रिट कर टिकते पर जरा रिट कर मुसलमान पक्षे कुरान पक्षे दाड़ा आल्ला कुरान विजय दिए आज के जरा गोटा पृथ्वी इहुदी ख्रीटान नास्तिक मुर्त दल आल्ला कुरान के विलीन करारा संकल्प निया छब्बीस आयात के बिल करार भारत हाईकोर्टे रिट कर आज के मैदान के बोलते चाहिए आज हक कल हक कुरान विजय रसुल के अल्लाह तलिब थे मुक्त कर तब आज के दिखे जावर समय शयतान चुप नबी मदीना आशी माइल दक्षिण पश्चिम बदर नामक प्रान जख जुद्ध करारावना हलन दीर्घ पथ एकदि के सूर्य ताप बसि और एकदि के हेटे जो है पथ सबा मिले जो रावना हो गल ओ मदीनार बदर प्रान जो ताबू गाड़ल दुरबल हो ताबू गेड़े अदिकाश सी तरह प्रत्येक जुवक जरा स्वप्नदोष हल स्वप्नदोष हो तक तरा अवित्र गल शयान एबार अस्वसा दिल तीन टा जोरे बोलें कयटा ओस कत प्रत्येक जगह पा तीन जोरे कन्नबार भारा भलो कर कान लगान एम समय शयान अस्वसा दूर तीन टा एक नम्बर अस्वास हो मुसलमान बदर मैदान तुम्हरा जो जित तुम्हरा क्यों अपवित्र हमले सीले पवित्र हम क्यों अपवित्र बालुर पर शक्त तीर मारा जाए ना पा शक्त तुम्हरा 
ঢাল ধরতে পারবে না অতএব এই বালুর উপরে দাঁড়ানো ঠিক মতন যাবে না অতএব তোমরা নিশ্চয় তোমরা হেরে যাবে অতএব তোমাদের জীবন দেওয়ার দরকার নাই মদিনায় ফিরে যাও অসোয়াসা কয়টা হলো দুইটা তিন নম্বর অসোয়াসা দিল ও মদিনার ও মদিনার মুসলমানেরা তোমরা এসেছ এই বদর প্রান্তরে নিয়েছিল অনেক পানি খাওয়ার জন্য কিন্তু যখন অবিবৃত্ত হল শয়তান অসহাচার পরে কিছু সংখ্যা সাহাবি তাদের খাবার পানি দিয়ে তারা গোসল করে পবিত্র হতে লাগলেন এক পর্যায়ে তাদের খাবার পানি সংকট দেখা দিল শয়তান অসহাচা দেয় আর বেশি দিন আটকায় রাখলে কিন্তু তোমরা আর খাইতে পানি পাবা না অতএব তোমাদের মরা ছাড়ার কোনো গতি নাই মদিনায় ফিরে যাও আল্লাহ বলেন না 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 ওরা যখন মদিনা থেকে বের হয়েছে বদর প্রান্তরে আমার দিনকে বিজয় করার জন্য ওরা রওনা হয়েছে ওদেরকে মুখটা কালো করে ওদেরকে মলিন করে হিন कारण आल्लर विजय আমার ভাইয়ারা ভালো করে কান লাগান ভালো করে কান লাগান আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন তখন ওরা যখন শয়তান ওদেরকে তিনটা বাসুয়াচা দেওয়া শুরু করলো এই তিনটা বাসুয়াচার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শয়তান অসোয়াচা দিল আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ কামান পাঠান নাই আল্লাহ কোনো মিসাইল পাঠান নাই আল্লাহ আসমান থেকে সাহায্য করে একটু বৃষ্টি অবতীর্ণ করে দিলেন ওয়াসওয়াসা কয়টা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়াসওয়াসা কাটাবার জন্য একটা অস্ত্র পাঠালেন যেই অস্ত্র হলো আসমান থেকে বৃষ্টি জোরে বলেন কি বৃষ্টি দেওয়ার পর ঘটনা কি ঘটল যারা অপবিত্র হল বৃষ্টির পানি পেয়ে গোসল করে সব পবিত্র शुद्ध शक्त है नाई भाई सबिरा पानी जनवाचा दिल बर्षार पानी पे सबा पर्याप्त खबर पानी तरा ग्रहण कर लो जोरे जोरे कन्याबार पक्षे लड़ाई कर বাপ ছেলের যুদ্ধ কিন্তু একটা সময় হয় নির্বাচনের সময় আসলে বাপ এক দল ছেলে আর এক দল নির্বাচনের মাঠে কিন্তু যুদ্ধ বেঁধে যায় আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক না ভালো করে মনে রাখবেন এই নির্বাচনের মাঠে যে যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধে মানুষ শহীদ হয় না অথচ অথচ আল্লাহর নবী সাবিরা বদরের ময়দানে যেই যুদ্ধ করতে গেছেন কাফেরের পক্ষে যারা আর 
নবী মোহাম্মদের পক্ষে যারা দুই দলের তফাত হলো আলাদা আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন যারা ইমানদার তারা আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করে আর যারা কাফের তারা তগুতের পক্ষে যুদ্ধ করে তগুত হলো কারা নিজেরা আল্লাহর আইন মানে না মানুষকে আল্লাহর আইন মানতে দেয় না এরা হলো তগুত কথা বলেন আমার ভাই লক্ষ্য করুন ওই বদরের ময়দানে বদরের ময়দানে আল্লাহর নবী পক্ষে লড়াই করতেছেন আবু বকার আর আবু জেহেলের পক্ষে লড়াই করতেছে আবু বকারের ছেলে আবদুল্লাহ বুঝতেছেন আর একদিকে ওই বদর প্রান্তরে আল্লাহ নবীর পক্ষে লড়াই করতেছেন সন্তান আব্দুল আবু বাই দেবনুল জাররা আর কাফেরের পক্ষে কাফেরের পক্ষে আবু জেলের পক্ষে লড়াই করতেছে আবু বাইদার পিতা তাহলে বাপ ছেলের কি ওই বদরের ময়দানে আবু বক্কা আল্লাহ তারান হঠাৎ করে পড়ে গেলেন তার সন্তান আবদুল্লাহ সামনে আবদুল্লাহ বুদ্ধের পরে ডাক দে বলে আব্বা ওই বদরের ময়দানে কিন্তু তুমি আমার সামনে পড়েছিলে আমি তরবারে উঁচু করে দেখি আমার আব্বা আমার সামনে আমি তখন আমার আব্বার গায়ে আঘাত করি নাই তরবারে নামায় ফেলেছি কারণ বাপের গায়ে আঘাত করা যায় না আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক কি না কিন্তু ভালো করে কান লাগান কিছু কিছু সময় আছে বাপের গাও আঘাত করা যায় তবে তাই বলে হুজুর বদরের ময়দানে যুদ্ধ করতেছেন হঠাৎ করে সামনে পড়ে গেল তার বাপ জাররা আবু বাইদা যখন তরবারি উঁচু করেছেন এমন সময় তাকে দেখেন সামনে তার বাপ একটু দেরি করতে পারলেন না সাথে সাথে বাপ মায়া জন্ম হয়ে গেল এমন সময় তরবারিটি নামায় ফেললেন আবার চিন্তা করেন আজকে আমার আব্বার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যদি আমার আল্লাহ নবী আঘাত প্রাপ্ত হয় মদিনা রাষ্ট্র যদি খণ্ড বিখণ্ড হয় স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব যদিও যদি বিদায় হয়ে যায় আজকে যদি এই অবস্থা তৈরি হয় কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ আদালতে আমি আবু বাই দেব নুলজাররার কোনো জায়গা হবে না এমন সময় আদরি করতে পারলেন না আল্লাহ আকবার বলে তোর বরে নিয়া পিতার কড্ডানের পর আঘাত করলেন পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আমার ভাই যুদ্ধের পরে ওই যুদ্ধ শেষ আমার পর আমার ভাই যে কথা বলতেছিলাম এমন সময় আল্লাহর নবী দেখলেন সবার মুখে হাসি একটা মানুষের মুখে হাসি নাই আবু বাই দেব নুল জারার মুখে হাসি নাই সবাইকে ডাকলেন ডেকে বললেন সবাই হাসো আবু বাই দেব নুল জারার মুখটা বেজার কেন সাহাবিরা ডাক দেবেন নবী এই বদরের ময়দানে আবু বাই দেব ইবনুল জারার আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে এই জন্য পিতার বেদনায় আবু বাই দেব্যতীত মুখটা বেজার এমন সময় ডাক দে বলেন নবী ও সাহাবিরা কে আবু বাইদা ইবনুল জাররার আব্বাকে দুনিয়া থেকে খতম করেছ এমন সময় সাহাবিরা বলেন আমরা কেউ করি নাই আবু বাইদা মাথাটা নিচু করে আছে জিজ্ঞাস করেন আবু বাইদা তোমার আব্বাকে কে খতম করেছে তুমি কি দেখেছ নাকি আবু বাইদা ডাক দে বলেন পৃথিবীর কেউ করে নাই আমি আমার নিজের আব্বাকে বদরের ময়দানে নিজেই হত্যা করেছি নবী ডাক দে বললেন আব্বাকে কেমনে কে হত্যা করে এমন সময় আবু বাইদা ওই বদরের যুদ্ধের চিত্রটা আমার নবীর সামনে তুলে ধরলেন আল্লাহ নবী দু চোখ বে পানি টপ টপ করে পড়তে চাল্লাহ আকবার বলেন নবী আবু বাইদার কথা শুনে কেঁদে ফেলে দিয়ে বললেন আবু বাইদা 
আমি ঘোষণা দিলাম যেই জান্নাতের জন্য তুমি পাগল ওই জান্নাত আল্লাহ তোমার জন্য আজীব বানাইয়া দিয়েছে আরো জোরে করন আল্লাহ আকবার তাহলে পিতার বিপক্ষে যাওয়া জায়েজ কখন পিতা যদি ইসলামের বিপক্ষে যায় আর যদি সশস্ত্র ময়দানে আসে আর ইসলামকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য তখন পিতার বিপক্ষে দাঁড়ানো জায়েজ আমার ভাই যদি আমার বিপক্ষে দাঁড়ায় ইসলামের বিপক্ষে থাকে আমি ইসলামের পক্ষে তখন ভাইয়ের বিপক্ষে অস্ত্র ধরা ও জায়েজ আমার ভাইয়েরা ভালো করে মনে রাখবেন আমার মাও যদি আমার বিপক্ষে দাঁড়ায় আমি ইসলামের পক্ষে মায়ের বিপক্ষে অস্ত্র ধরা ও জায়েজ আমার ভাইয়েরা কান্লা গান কান্লা গান যে কথা বলতে ছিলাম আবু বায়দা তখন চোখের পানি ছেড়ে দিয়া আল্লাহ নবীর সামনে শক্তি আদায় করলেন আমার ভাইয়েরা সন্তান পিতামাতার প্রতি পিতামাতার প্রতি সন্তানের মায়া মহব্বত আছে না নাই আমার ভাইয়েরা এত মায়া মহব্বত একটু কান লাগান আমি একজন ডাক্তারের কাছে প্রশ্ন করলাম সাত মায়ের সাথে সন্তানের মহব্বতটা কেন হয় একটু বলবেন নাকি পিতার সাথে সন্তানের মহব্বতটা কেন তৈরি হয় বলবেন নাকি এমন সময় ডাক দিয়ে বলেন ও হুজুর সন্তানের সাথে মায়ের এই মহব্বতটা তৈরি হওয়ার মূল কারণ হলো একটা মা যখন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে সন্তান গর্ভে থাকার পর ওই সন্তানটা মায়ের কলিজার পরে কমপক্ষে সাড়ে চার হাজার বার লাথি মারে লাথি মারে লাথি মারতে গেলে পা দিয়ে লাথি মারতে হয় পা কেমনে দেয় ডাক্তার ডাক দেবে বলেন হুজুর মায়ের এই রেহেমটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন তৈরি করেছেন দশ ইঞ্চি জোরে বলেন ক ইঞ্চি আরো জোরে এই দশ ইঞ্চি জায়গা এই দশ ইঞ্চি জায়গা যখন জায়গাটা পূরণ হয়ে যায় ডাক্তার ডাক দেবে বলেন হুজুর মায়ের গর্বে সন্তানের বয়স যখন সাত মাস হয়ে যায় সাত মাস হওয়ার সাথে সাথে দশ ইঞ্চি জায়গার পরিপূর্ণ জায়গাটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় এক চুল জায়গা থাকে না খালি যে আগামী দিন সন্তানটা একটু বড় হবে আমি জিজ্ঞাস করলাম স্যার তাহলে সন্তান কি সাত মাস পর আর মায়ের গর্ভের মধ্যে বড় হয় না ডাক দে বললেন না একটা সন্তান মায়ের গর্বের মধ্যে সাত মাস সাত মাসে বড় হয় দশ ইঞ্চি কিন্তু মায়ের গর্বের মধ্যে সন্তান বড় হয় সাতারো থেকে বিশ ইঞ্চি আল্লাহ আকবর বলবেন না আমি বললাম জায়গা কেমনে পায় বলো হুজুর সাত মাস একদিন বার যখন হয় সন্তানের পাটা নিয়ে মায়ের কলিজার নিচেই এভাবে সেট করে দেওয়া হয় পরের দিন সন্তান যতটুকু বড় হয় মায়ের কলিজাটা ততটুকু পরে উঠে যায় এই জন্য মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক আছে না নয় আমার ভাইয়ারা সময় যেহেতু নাই বলতে পারবো না কর্তৃপক্ষ আমাকে সময় দিয়েছে দশটা পর্যন্ত আর আছে ছয় মিনিট কিছুই বলা সম্ভব হবে না তবে যদি আপনারা বাড়াই নিতে পারেন বলা যাবে কি যাবে না বাড়বে না শেষ হবে আমার ভাই শুনুন তাহলে মায়ের একটু আকুতি না বললেই নয় দুই হাজার সতেরো সাল জোরে বলেন কত সাল দুই হাজার সতেরো সাল আমার মা ফিল ছিল বগুড়া দাড়ি দহ আমি নিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় এই বগুড়া দাড়ি দহ আমি নিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় মা ফিরে যাচ্ছি নাটন নন্দী গ্রাম পার হয় বগুড়ার আগে যখন যাই রাস্তা কাজ চলতে ছিল এক পাশে কাজ চলে রাস্তা খোসা আর এক পাশ দিয়ে গাড়ি চলে হঠাৎ করে গাড়িটা সামনের চাকা গর্তের মধ্যে যখন পড়ে গেল চলন্ত গাড়ি গর্তের মধ্যে চাকা পড়লে তখন ভিতরের অবস্থা কেমন হয় প্রত্যেকে আঘাত প্রাপ্ত হয়তো বা কারো মাথা কাটে হয়তো বা কারো হাত কেটে যায় হয়তো বা কারো হাঁটুতে ব্যথা হয় হয়তো বা কারো মাজাই ব্যথা পায় এ অবস্থা যখন তৈরি হয়ে গেল ভাই এমন অবস্থা যখন হলো আমার ফোনটায় হঠাৎ করে একটা রিং বেজে উঠলো আমি তখন ফোনটা বের করলাম ফোনটা বের করে তখন তাকায় দেখি রে আমার এখন ফোন করেছে আমার আব্বা জোরে বলেন কে আরো জোরে 
ফোনটা রিসিভ করে তখন সালাম দিয়ে বললাম আব্বা কেমন আছেন বলে বাবা ভালো আছি তুই কেমন আছিস জলদি করে বল রে বাবা আমি বললাম আব্বা ভালো আছি মাহফিলে যাচ্ছি দোয়া করেন আব্বা তখন বলে ভালো করে পথ দেখে যাস কোনো অসুবিধা যেন না হয় আব্বা বুঝতে পারে নাই কিন্তু যেই মা যেই মায়ের গর্ভের মধ্যে ছিলাম কলিজার পরে আঘাত দেওয়ার কারণে মায়ের কলিজার সাথে সন্তানের এমন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমার ভাইয়ারা না দুই মিনিট দেওয়া হলো দুই মিনিটে কি কথা বলবো আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন ভালো করে কান লাগান এমন সময় এমন সময় এমন সময় মা আব্বার কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে ডাক দিয়ে বলে বাবা তুই কেমন আছিস কোথায় যাস আজকে আমি তখন আর দেরি করতে পারলাম না মাকে বললাম মা আমি ভালো আছি নিজেকে কন্ট্রোল করলাম কন্ট্রোল করে মায়ের সামনে বলি নাই মা আমার মাথায় ব্যথা পেয়েছি আমার হাতে ব্যথা পেয়েছি পায়ে ব্যথা পেয়েছি ঠিক মতন বসতে পারতেছি না কথাও বলতে পারছি না মা ডাক দে বলে বাবা তোর কাছে একটু জানতে চাই জলদি করে বল তোর কোনো বিপদ হয়েছে কি না আমি ডাক দে বলি মা আমার কিছু হয় নাই মা আমাকে ডাক দে বলে বাবা তোর কোনো বিপদ হয়েছে কি না তুই তো স্বীকার করছিস কিন্তু আমার মন বলে হয়তো তোর কোনো বিপদ হয়েছে ও বাবা জলদি করে বল আমি মার সামনে সঠিক কথা না বলে নিজেকে কন্ট্রোল করলাম কারণ মা সহ্য করতে পারবে না এই জন্য কন্ট্রোল করে মা আপিল শেষ করে যখন বাড়ি আসলাম গাড়িটার হর্নটা যখন বেজেছে গভীর রাত্রে গভীর রাত্রে যখন ফোন হর্নটা বাজলো পরের দিন যখন হর্ন বেজেছে মা এমন সময় এমন সময় গভীর রাত্রে মার ঘুচকে ঘুম নাই মা একটা এক দৌড় দিয়ে গাড়ির দরজার পর আমি আমার মাকে ডাক দিয়ে বললাম মা কোনোদিন তো তুমি এভাবে গাড়ির পর আসে পড়ো না আজকে জ্ঞান রে মা দরজা খুলে যখন বের হলাম আমার মা মুখের পরে চুমা দেয় কপাল চুমা দেয় আর ডাক দিয়ে তখন বলতে থাকে মা ও বাবা তুই ভালো আছিস বাবা মাকে জড়ায় ধরলাম মায়ের মুখে চুমোদি কপালে চুমোদি মায়ের সঙ্গে যখন নিজে জড়ায় ধরে নিজেও কান্না ধরে রাখতে পারি না একদিকে মাও কান্দে একদিকে আমু যখন কানতে লাগলো বাড়িতে ঘরের যখন উঠেছি এমন সময় মা ডাক দিয়ে বলে বাবা কালকে যখন ফোন করেছিলাম বাবা একটু সত্য করে বল তোর কোনো বিপদ হয়েছিল কিনা এমন সময় আমার ভাইয়ারা মা এমন মা মা কি জিনিস একটু ভালো করে শুনে রাখতো যুবক মা তখন গভীর নজরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি কোনো কথা বলি কি না মাকে লক্ষ্য করে যখন বললাম মা আগে শুনেছিলাম সন্তানে বিপদে পড়ার আগে আগে জানে মাই কিন্তু এটার প্রমাণ মা আমার কাছে ছিল না কিন্তু সেই প্রমাণ তুমি আমাকে দিয়ে দিলে ও মা যে সময় তুমি ফোন করেছিলে তার মাত্র দুই থেকে তিন মিনিট আগে আমার গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করলো মা আমার হাতে ব্যথা পায় মাথায় ব্যথা পেয়েছি এই দেখো রে মা কেটে গেছে মা তখন ডাক দে বলে বাবা তুই আমার কাছে অস্বীকার করতে পারিস কিন্তু আমার কলি যা আমাকে বলে আমার সন্তান বিপদে ও যুবক আজকের এই ময়দানে কোরআনের মাহফিল আসছি যে যুব তোমাকে একটু ডাক দিয়ে বলা যায় রে যুব যারা মাকে খেতে দাও না আব্বাকে খেতে দাও না 
মাকে মা বলে ডাকো না বাবা বলে ডাকো না আজকে একটু জলদি করে ওয়াদা দেওয়া যাবে কি রে যুব একটু আদা দেওয়া যাবে কি না আজ থেকে আমার আব্বাকে আম্মাকে আর কষ্ট দেব না খাবার থেকে বঞ্চিত করব না রাজি আছো কোন কোন যুবক দুটো হাত দেখতে চাই আল্লাহ হাতগুলো কবুল করুন সকলে বলুন আমি আমার ভাইয়ের আল্লাহর নবী সাহাবিব আবু তালহার দি আল্লাহ তালানহু বাড়িতে চলে গেছেন হঠাৎ করে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লু আলহ ওয়াসাল্লামের সাহাবি বাড়ি থেকে স্ত্রীকে ছালাম দিয়েছেন স্ত্রীকে ছালাম দেওয়ার পর স্ত্রী দরজা খুলে দিয়েছেন দরজা খুলে ডাক দিয়ে বলেন প্রাণের স্বামী ও প্রাণের স্বামী ও প্রাণের স্বামী আজ তিন মাস ধরে আপনি যে বাজার আমাদের জন্য আনেন আমরা সে বাজারগুলো নিয়ে আমরা আমি সে বাজারগুলো নিয়ে রান্না করে কিছু বাজার রেখে দিই ওইটা দিয়ে কিছু সম্পদ তৈরি করেছি আপনি এই সম্পদগুলো নিয়ে যান আর বাজারের ব্যাগটা নিয়ে বাজারে যান আজকে একটু বাজার করে আনেন ওই বাজারটা আনার পর ওই বাজারটা আনার পরে আমরা আজকে রাতে আজকে রাতে চমৎকার করে একটা ভালো ভোজের আয়োজন করব ভালো খাবারের আয়োজন করব আমার ভাইয়েরা টাকাগুলো পে সম্পদগুলো পে আবু তালহা চলে গেলেন বাজারের দিকে কারণ স্ত্রী যদি বাজারে পাঠায় স্বামী না যে উপায় আছে নাকি আচ্ছা করেন সমস্যা নাই সমস্যা তো অবশ্যই আছে সিরিয়াল ব্রেক করা যাবে না নামের পাঁচ মিনিট আমার আলাইনুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ